நேயர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் அனுஷத்தின் அனுகிரகத்தினுடைய இன்றைய நிகழ்வில் பிறருக்கு உதவி செய்வது நேற்று எந்த விதமான எதிர்பார்ப்பும் இன்றி அன்பு செய்வது இன்றைக்கு பிறருக்கு உதவி செய்வது என்பதை குறித்து பெரியவர் சொல்லியிருக்கின்ற கருத்துக்களை இன்றைக்கு நாம் சிந்திக்க இருக்கிறோம் இந்த உடம்பு கொடுக்கப்பட்டிருப்பதே பிறருக்கு உதவி செய்வதற்காகத்தான் என்கிறார் பெரியவர் பரோபகாரார்த்தம் இதம் சரீரம் இந்த உடல் உனக்கு ஊனம் இல்லாமல் வழங்கப்பட்டிருப்பதே நீ மற்றவர்களுக்கு பயன்பட வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் என்பதுதான் அந்த வரியினுடைய பொருள் இந்த உடல்ல தேக பலம் இருக்கிறதே இந்த உடம்புக்கான பலம் அதை விட மிக உயர்ந்தது மனோபலம் தேக பலத்தை விட மனோபலம் ரொம்ப முக்கியம் அதை விட ரொம்ப முக்கியம் பயம் இல்லாத மனநிலை ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்படிங்கிறார் நமக்கு பயம் இல்லைன்னு சொல்ல முடியுமா பயம் என்று சொன்னால் பேய் பிசாசுகளை எண்ணியோ அல்லது சில தீய சக்திகளை எண்ணியோ எல்லாம் கிடையாது நமக்கு அநேக விஷயங்கள்ல பயம் இருக்கு இப்பொழுது இருப்பதை போலவே ஆரோக்கியமாக நாம் நாளைக்கு இருப்போமா ஒருவேளை இல்லாமல் போய்விட்டால் ஒருவேளை இல்லாமல் போய்விட்டால் என்று நினைக்கும் பொழுதே கொஞ்சம் பயம் வந்து நம்மோடு ஒட்டி கொண்டு விடுகிறது சொல்ல போனால் ஒட்டி கொண்ட பயம் தான் அப்படி நம்ம கேள்வி கேட்க வைக்கிறது இப்பொழுது இருப்பதை போலவே இதே செல்வாக்கோடு நாம் நாளைக்கு இருப்போமா இப்படி நாளைய தினத்தை உத்தேசம் செய்து நாம் நிறைய பயங்களோடு இருக்கிறோம் அப்புறம் ஆசை நிமித்தம் நமக்கு பிள்ளைகள் இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு நல்ல விதமாக திருமணமாக வேண்டும் என்பது நம்முடைய ஆசை அப்படி ஆகலைன்னா வருகின்ற கணவன் நல்லவனாக இல்லை என்று சொன்னால் வருகின்ற மருமகள் நல்லவளாக இல்லை என்று ஆகிவிட்டால் இப்படி நமக்கு வந்து நம் எதிர்கால நிமித்தம் பயம் என்பது நிறைய மனசுக்குள்ள பயம் இல்லாத மனநிலை முதல்ல நல்ல உடல் அதற்கு அடுத்தது குழப்பம் இல்லாத மனம் அடுத்தது பயம் இல்லாத மனம் இது ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன சொல்றார் பலம் கொண்ட உடல் உள்ளவர்கள் இருக்கிறார்கள் அல்லவா அவர்கள் எந்த நிலையிலேயும் பலம் இல்லாதவர்களை ஆட்டி படைக்க கூடாது என் உடம்பு நான் பீமசேனன் மாதிரி இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது போல இல்லாதவர்களை ஏவல் செய்வது இருக்கிறதே இன்னைக்கு நிறைய ரவுடிகள் அப்படித்தானே நடந்து கொள்கிறார்கள் அதை சொல்லுகிறார் உடல் பலம் உள்ளவர்கள் உடல் பலம் இல்லாதவர்களை ஏவல் செய்யக்கூடாது ஆட்டி படைக்கக்கூடாது இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன சொல்றார் மனபலம் ஆன்ம பலம் உடல் பலம் பிறருக்கு உதவ வேண்டும் என்கின்ற எண்ணம் இவைகளுக்கெல்லாம் உதாரணமாக ஒருவர் இருக்கிறார் அவர் பேர் தான் ஆஞ்சநேயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆஞ்சநேய சுவாமி கிட்ட வந்துடுறார் அந்த ஆஞ்சநேய மூர்த்தி இருக்கிறாரே அவர் மிகப்பெரிய பலசாலி விஸ்வரூபம் எடுக்க முடிந்தவர் மிகப்பெரிய வரசித்தி கொண்டவர் ஆனால் அவருடைய வாழ்க்கையில் அவருடைய வரலாறு தெரிந்தவர்களுக்கு தெரியும் தனக்கு என்று அவர் ஒரு காரியத்தை செய்து கொண்டதில்லை தனக்கு ஒன்று வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒருத்தரிடம் அன்பு காட்டியதில்லை தன் நல்லதற்கு தன் பொருட்டு அவர் ஒருத்தரோட சண்டை போட்டதில்லை தன்னுடைய ஆசை நிமித்தம் அவர் ஒரு காரியத்தை செய்து தவறாக நடந்து கொண்டதில்லை இதை உதாரணமாக சொல்லி அவர் சொல்றார் புராணத்தில் வந்து ஆஞ்சநேயர் என்று சொன்னால் நான் வந்து வரலாற்றில் வீர சிவாஜியை அதற்கு நான் உதாரணமாக சொல்லுவேன் அவன் பயமில்லாமல் இருந்தான் அடுத்தது ஒழுக்கத்தோடு இருந்தான் அடுத்தது உடல் பலத்தோடு இருந்தான் அடுத்து எப்பொழுதும் எல்லோருக்கும் ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்கின்ற 
தொண்டு மனம் கொண்டவனாக இருந்தான் குருவான ராமதாசர் இருக்கிறாரே அவர் சொன்னபடி கேட்டு அவருடைய கட்டளைக்கு கட்டுப்பட்ட நல்ல தொண்டனாக இருந்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆஞ்சநேயரை தொட்டு வீர சிவாஜியை பற்றியும் இந்த இடத்துல பெரியவர் சொல்லுகிறார் தேகபலம் அடுத்தது அஹிம்சை வழி பயமற்ற நிலை இவைகளை கொண்டு பிறருக்கு உதவி செய்கிறோம் அல்லவா அதற்கு பெயர்தான் பரோபகாரார்த்தம் அந்த பரோபகாரார்த்தம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப அடிக்கோடிட்டு சொல்ல வேண்டியது இதற்கு பேர் இன்னொரு பேர் இருக்கு அதுக்கு என்ன தெரியுமா இதற்கு பேர் தான் ஷத்ர தர்மம் அப்படின்னு பேரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சமஸ்கிருதத்துல வேதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு வார்த்தையும் சொல்லுகிறார் இன்னொன்று ஷதாத்தாக்ல திராயதே இதி சத்ரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வரியையும் சொல்லுகிறவர் அடுத்து சொல்றார் சத்திரியத்தினுடைய இலக்கணம் சத்திரியத்தினுடைய லட்சணம் என்ன தெரியுமா ஒரு வருகின்ற தீமையில் இருந்து பிறரை காப்பது ஒருத்தருக்கு ஒரு தீங்கு வர இருக்கிறது அந்த தீங்கில் இருந்து அவரை நாம் காப்பாற்றி விட்டோம் என்று சொன்னால் அந்த செயலுக்கு பெயர் சத்திரியம் அந்த செயலை செய்ததனால் நான் சத்திரியன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிறருக்கு உதவுகின்ற ஒரு தன்மை எத்தனை மேலானது அப்படிங்கிறதையும் பட்டியல் போடுறார் இன்னைக்கு இந்த விஷயங்களை எல்லாம் சொல்லும் பொழுது அவர் சொல்றார் இன்றைக்கு வந்து ஒரு நினைச்சா ஸ்ட்ரைக்கு குடும்பாவி இருக்கிற விஷயங்கள் ஒரு போராட்ட முறையை இன்றைக்கு நாம் பார்க்கிறோம் இவைகள் ஒரு வகையில் பலவீனம் இவைகளெல்லாம் ஒரு பலவீனம் அதாவது நமக்கு வந்து பலத்தை காட்ட தெரியாததுனால நாம் வந்து இன்னைக்கு இப்படி நடந்து கொள்ளுகிறோம் மாறுபட்டு நடந்து கொள்ளுகிறோம் அதனால இது வந்து தப்பு நம்முடைய லட்சியத்தில் நம்பிக்கை இல்லாமல் போகும்பொழுது தான் நாம் இப்படியெல்லாம் நடந்து கொள்வோம் ஆகையினால இந்த குடும்பாவி இருக்கிறது அப்புறம் எல்லாரும் ஒன்றா சேர்ந்து பிற பொருள்களை கொளுத்துவது பந்த் நடத்துவது அந்த அதில் வந்து சமூக சொத்துக்களுக்கு சேதம் விளைவிப்பது போன்ற செயல்கள் எல்லாம் மேலோட்டமாக பார்ப்பதற்கு ரொம்ப ரௌத்ரமாக தெரியுமே தவிர உள்ளுக்குள்ள மிக மிக பலவீனமான ஒரு தன்மையை குறிக்கிறது ரொம்ப பலவீனமான ஒரு செயல் அது நல்ல மனோபலம் உள்ளவர்கள் இப்படிப்பட்ட காரியத்தில் செய்ய மாட்டார்கள் அது நம்முடைய பலவீனம் கோபத்தை வெளிக்காட்டுகின்ற ஒரு பலவீனம் இது கூடாது என்று சொல்லிவிட்டு சொல்கிறார் தனி மனித ஒழுக்கம் மிக மேலானது அந்த ஒழுக்கத்தோடு பிறருக்கு செய்கின்ற சேவை அதை விட மிக மேலானது அதற்குத்தான் உனக்கு உடல் தரப்பட்டிருக்கிறது என்பதை மனதில் கொள்ளுங்கள் அப்படிங்கிறார் தொடர்ந்து சிந்திப்போம் காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி குருவே 